Dear students, let me uh, put forth to you the following question. Where would the mean of a symmetric distribution lie? I think many of you will have answered the question. It will be in the middle. Yes, it is correct. Uh, if it is a symmetric distribution, the mean is actually in the middle of the, dis of the distribution. Uh, but let us try to prove this algebraically. Let us do a proper formal proof so that it is established. All right, question kya hai? Let a random variable x of the continuous type have a PDF f of x whose graph is symmetric with respect to x is equal to c. Yani mein ye nahi keh rahi ke wo zero jo hai, origin jo hai, origin ke gird wo symmetric hai. Balki maine ye kaha hai ke uh, jis value ke ird uh, gird uh, wo symmetric hai, that value is equal to c. That point is equal to c. So, now this is the situation and what we have to show is that the expected value of x, yani the mean of x, is equal to c. Yani wohi jo point hai, point of symmetry, mean jo hai is variable ki, wo bhi wahi pe lai karti. So, how will we proceed? Let me give you a, a few hints to answer this question. Dekhiye, jo humne abhi abhi kaha ke hum ye show karna chaate hain, ke e of x is equal to c, so, usko hum modify karke is tarah bhi to likh sakte hai na, ke we may show that e of x minus c is equal to 0. Ye ha, aapko mein pehli hint te rahi hun, ke aap ye show kar de, ke expected value of x minus c is equal to 0. That is the same thing as expected value of x is equal to c. Aur uske baad, agli hint ye hai, ke ye jo expected value aap nika lenge, Zahir hai ke hum continuous variable ki baat kar rahe hain, to hum integrate karenge, jo humara expected value ka formula hota hai, wo lagayenge, to integral to aayega na, to usko aap break karein, usko do parts mein break kar dein. Write that integral as the sum of two integrals, the first one going from minus infinity to c, and the second one going from c to plus infinity. इसके बाद अगली हिंट ये है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जिससे ये आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा ये जो पहला इंटीग्रल है उसके अंदर लेट y be equal to c minus x और जो दूसरा इंटीग्रल है उसके अंदर लेट z be और z be equal to x minus c ये सब करें और उसके इलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली Symmetry condition is the mal kare. And what is the symmetry condition? If um, a curve is symmetric around the value c, uh, then the symmetry condition is given by f of c minus y is equal to f of c plus y. Agar hamara variable jo hai, that is y. Dobara kehti hu, if the variable is being called y, so, uska symmetric hone ka kya jo algebraic version hai wo kya hai? Ke f of c minus y will be equal to f of c plus y if it is symmetric around the value c. So, ye wali condition aap wo jo aapne pehla integral, ye jo do integral banaye usme se jo pehla wala hai, jisme aapne substitution ki hai y equal to c minus x ya karne wale hai, waha pe phir aap ye Symmetry condition be applied karein. Okay, so now that I have given you all the hints, let us try to actually implement them one by one. So first of all, uh, let us write that integral. The expected value of x minus c is equal to the integral from minus infinity to infinity of what, of which expression? The expression x minus c multiplied by f of x. Ab iske baad we are going to break it into two parts. So it will be equal to the integral from minus infinity to c of x minus c into f of x plus 
the integral from c to infinity of x minus c into f of x. Of course, dx to uske aage likhna hi hota hai because integral pura hi nahi hota unless ke aap dx uske saath likhen. Lekin aap uh, jab kahenge, to uh, you don't have to say it. It is understood ke agar aap integral le rahe hain, to wo aage end pe aap could dx likh rahe hain. All right. Ab jaisa mene agli hint di thi, ke ab ye jo do integral a gaye, to pehla jo hai, uske andar ye substitution karein. Let y be equal to c minus x. So, just like we substitution or transformation is a better word, just like we transformation apply, you know that we have to see the change of limits and that the dx will be the conversion of it. So, if y is equal to c minus x, then dy by dx will be equal to 0 minus 1 yani minus 1 and that means that dy is equal to minus dx ye ho gayi pehli baat dusri wo jo change of limits ki baat hai as x tends to minus infinity y will tend to c minus minus infinity yani c plus infinity yani infinity let me say it again if x is tending to minus infinity, y is tending to plus infinity. Or jo dusri limit hai us integral ki, ye lower limit thi, upper limit kya thi, is pehle integral ki, c. So as x tends to c, y will tend to c minus c, yani y will tend to zero. So ye situation a gai, as far as the first integral is concerned. Ab dusre integral ke upar jo transformation apply karni hai, वो भी कर लें। दूसरे इंटीग्रल में क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें? Let z या z be equal to x minus c. So then dz by dx will be equal to one minus zero, यानी one. So that means dz is equal to dx. और जो चेंज ऑफ लिमिट्स की बात है, as x tends to C, Z tends to zero. Aap kar lehen isko work out very simply. And as X tends to infinity, Z also tends to infinity. Okay, now we are ready. Ab hum ye uske andar dal denge. Ye sara ko jo humne abhi kiya hai, transformation hai, dono jo ki hai, unko ab un integrals ke andar apply kar dije. So when we do that, then as you can see on the screen, first jo hai, uska jo ye converted version hai, wo kya hai? Minus infinity to zero. Note kare, zero to infinity nahi kaha mene. Infinity to zero, aur uske baad, andar uske kya hai? Minus y into f of c minus y dy. Aur uske baad jo dousra hai, saath hi jo hai, plus uska kya situation hai uski? 0 to infinity, z into f of c plus z, dz. Ab isko pehle wale ko zara solve kar lije. Aap jante hain ke agar limits ko interchange karna ho, us integral ki lower limit ko upper or upper ko lower banana ho, to kya hota hai? Minus sign agar pehle uske saath laga hua hai, to wo khatam hoga. Agar pehle plus tha, to minus lag jayega, aur agar pehle minus tha, to plus ho jayega. So let's apply that. Usab karke, what is the final answer? The expected value of x minus c is equal to minus 0 to infinity. Wo minus khatam ho gaya, lekin wo chukke ek aur minus tha uske andar. So we are still having a minus. Limits humne ulta di. Pehle infinity to 0 thi. Ab 0 to infinity ho gaya hai, which is what we need and which is correct. So minus 0 to infinity, y into f of c minus y dy plus 0 to infinity z into f of c plus z dz. Okay, now last tip jo mene di thi usko zahen me laate hue. Let us leave the second integral as it is. Just now let us focus on this first integral. Ye jo first integral hai, 
इसके अंदर हम ये सिमिट्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें शुरू से पता है ना कि हमारा ये जो है एफ ऑफ ये एफ फंक्शन जो है हमारा दैट इज़ अ सिमिट्रिक फंक्शन सिमिट्रिक अराउंड द पॉइंट सी तो उसकी फिर वो एल्जेब्रिक कंडीशन जो है वो फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर अप्लाई कर दीजिए और वो कंडीशन क्या थी एफ ऑफ सी माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस वाई तो अब ये जो हमारा पहला इंटीग्रल है उसमें पुट करें एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन एंड वॉट इज इट कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी वाई इन टू एफ ऑफ सी प्लस वाई वो जो माइनस था उसकी जगह हमने प्लस लिख दिया अब उसके बाद इस एक्सप्रेशन को माई डियर स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी जेड इन टू एफ ऑफ सी प्लस जेड डी जेड यानी वाई की जगह मैंने जेड कह दिया उसको वो क्यों इसलिए कि आई एम अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डमी वेरिएबल जब आपकी वो जब भी कभी आपका इंटीग्रल जो है इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल इट्स नॉट एन इनडेफिनेट इंटीग्रल तो फिर उसके अंदर वो जो वेरिएबल है चाहे आप उसको वाई कहें या जेड कहें या एक्स कहें या डब्ल्यू कहें या कुछ भी कहें माई डियर स्टूडेंट्स इट डज नॉट मैटर क्योंकि अपर लिमिट अप्लाई हो जानी है बाद में लोअर लिमिट अप्लाई हो जानी है वो वेरिएबल तो बीच में से गाई भी हो जाना है सो सो दैट्स वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डमी वेरिएबल वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए वाई वाई जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह पे जेड डाल दीजिए तो फिर उसके बाद वॉट इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी नाउ हैव द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस सी इज इक्वल टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी जेड इन टू एफ ऑफ सी प्लस जेड डी जेड प्लस जीरो टू इन्फिनिटी जेड इन टू एफ ऑफ सी प्लस जेड डी जेड माइनस और प्लस एक ही चीज को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द आंसर इज इक्वल टू जीरो सो जो हम प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइंग दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी यानी अगर हमारा फंक्शन सी के अराउंड सिमेट्रिक है तो फिर उस फंक्शन की जो मीन उस वेरिएबल की जो मीन वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो भी उसी पॉइंट उसी वैल्यू के बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी 